उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री से ऑनवर्ड जितने क्वेश्चन हैं उनको समझने से पहले एक टॉपिक है वो क्या है रिलेशनशिप बिटवीन आर्क लेंथ रेडियस एंड कोई भी एंगल आपके पास गेवन है कि आर्क लेंथ एंगल और रेडियस इनके दरमियान आपस में क्या रिलेशन है सही है तो ये एक मैंने सर्कल बनाया हुआ है सही सबसे पहले आपको रेडियन की डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी जो मैंने आप लोगों को बताई हुई है सही है मैंने बताया था रेडियन किसी भी एंगल को आप वन रेडियन उस बोलोगे कि जब एंगल की वर्टेक्स जो है जो एंगल का वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन के ऊपर लाई करेगा सही इनिशियल लाइन मतलब इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड एक आर्क को कट करेंगे ये आर कट की है सही वो जिस आर्क को कट करेंगे उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए रेडियस के बराबर होनी चाहिए सही है दोबारा बताता हूँ रेडियन की डेफिनेशन क्या थी कि एंगल का वर्ड एक्स सेंटर के ऊपर हो सेंटर ऑफ सर्कल के ऊपर हो और इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड जिस आर्क को कट कर रहे होंगे ना उसकी लेंथ अगर रेडियस के बराबर है तो वो जो एंगल बनेगा सेंटर पे वो एंगल कितना होगा वन रेडियन के बराबर होगा कि आर्क लेंथ की लेंथ अगर रेडियस के बराबर हो जाए तो जो एंगल सेंटर पे बनेगा वो कितना होगा वन रेडियन के बराबर होगा सही है इस डेफिनेशन को याद करो और इसको सॉल्व करो तो रिलेशनशिप हम कैसे निकालेंगे देखो एन एंगल ऑफ वन रेडियन सब एन आर्क ए बी ऑन द सर्किल ऑफ लेंथ वन आर वो बोलना चाह रहे हैं कि जब एंगल आपके पास वन रेडियन होता है तो आर्क लेंथ की कितनी लेंथ होती है वन आर मतलब आर के बराबर होती है इसको मैं वन आर लिख सकता हूं सही इसी तरह अगर टू रेडियन एंगल बनेगा तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आर्क लेंथ इतनी है अगर एक और आर्क लेंथ दे लेट से ये वाली है सही ये पूरा कितना डिस्टेंस है आर के बराबर है ये भी पूरा आर है तो टोटल कितना डिस्टेंस हो गया ये टू आर हो गया सही अब जो एंगल बनेगा मतलब ये पूरा जो बनेगा ये कितना होगा टू रेडियन के बराबर होगा सही तो अगर आपके पास सेंटर पर एंगल टू रेडियन बन रहा है तो इसका मतलब है आर्क लेंथ कितनी होगी टू के बराबर होगी तो अब जरा पैटर्न देखो वन रेडियन एंगल बनेगा तो आर्क लेंथ कितनी होगी वन आर के बराबर होगी टू रेडियन एंगल बनेगा तो आर्क लेंथ कितनी होगी टू आर के बराबर होगी सही तो अगर आपके पास कोई भी जनरल एंगल थीटा बनेगा तो आर्क लेंथ की लेंथ कितनी होगी थीटा आर के बराबर होगी सही वन रेडियन था तो आर के साथ वन आ गया टू रेडियन था तो आर के साथ टू आ गया और कोई भी जनरल एंगल थीटा बन रहा है तो इसके साथ क्या आ जाएगा थीटा आर आ जाएगा सही अच्छा इसको डिफाइन करने के बहुत सॉरी इसको प्रूफ करने के बहुत तरीके हैं एस इक्वल टू आर थीटा को ना काफी तरीकों से प्रूफ किया जा सकता है सही मुझे सबसे इजी लगा था मैंने आप लोगों को ये बता दी और भी काफी तरीके हैं इसके सही बस एक चीज जहन में रखना है जो थीटा जो है ये रेडियन के अंदर होना चाहिए क्योंकि जब आप डिफाइन कर रहे हो तो इसको रेडियन के जरिए से डिफाइन करो इसमें डिग्री मैंने इन्वॉल्व ही नहीं किया कुछ सही तो उसमें थीटा जो होगा वो रेडियन के अंदर होगा क्योंकि जितने भी एंगल आ रहे हैं रेडियन के अंदर था ना कि वन रेडियन एंगल होगा तो आर्क लेंथ वन आर टू रेडियन एंगल होगा तो आर्क लेंथ टू आर और अगर थीटा रेडियन कोई भी एंगल होगा तो आर्क लेंथ होगी थीटा आर सही अब आर्क लेंथ को शो करने के लिए स्पेशल सिंबल हम यूज करते हैं एस से डिनोट करते हैं सही तो मैंने जनरल जो सर्कल बनाया है ना उसमें ये जो आर्क लेंथ है पूरी सही है इसमें देखो एंगल का वर्टेक जो है वो सेंटर ऑफ सर्कल पे लाई कर रहा है इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड इस आर्क को इंटरसेप्ट कर रही है सही और उसकी लेंथ को मैंने एस से शो किया हुआ सही तो आर्क लेंथ यहां से मैंने एस ली है और आपको पता है आर्क लेंथ कितनी होगी थीटा आर के बराबर होगी तो बेसिकली आर्क लेंथ एस से शो किए हुए तो एस बराबर हो जाएगा आर थीटा के तो इस फॉर्मूले से हमें ये पता चलेगा कि अगर कोई भी आपको आर्क लेंथ निकालनी है लेट से कोई भी दो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड एक आर्क को कट कर रही है सही तो उसके लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है कि उस सर्कल के रेडियस को मल्टीप्लाई कर दो जो एंगल बन रहा है आपके पास जो थीटा बन रहा है सही है तो आपके पास आर्क लेंथ आ जाएगी सही है तो फॉर्मूला आपने याद रखना है रिलेशन याद रखना है कि एस बराबर है आर थीटा के ये बहुत ही फेमस रिलेशन है जो आगे आपको बहुत काम आएगा अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या मैथ रिलेटेड जो भी आप कोर्स करोगे सही है उसमें रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है काफी जगह आप पढ़ोगे एस इक्वल टू आर थीटा अब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन ये सब सिंपल से एस इक्वल टू आर थीटर सोल्व कर लोगे आप सही तो क्वेश्चन नंबर फोर सिक्स और सेवन मैंने करवा दिए बाकी जो रह गए आप लोग खुद कर लेना फोर में आपको थीटा फाइंड करना है मतलब एंगल फाइंड करना है एस गिवन है थर्टी पॉइंट टू सेंटीमीटर और आर गिवन है टू सेंटीमीटर एक चीज याद रखना इस फॉर्मूले में एस मतलब आर्क लेंथ और आर रेडियस जो है इसका यूनिट सेम होना चाहिए अगर यूनिट सेम नहीं है तो आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते सही तो आपको यूनिट सेम अगर है तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो अगर नहीं है तो सेम करो अगर एक सेंटीमीटर है दूसरा मीटर में तो या तो दोनों को मीटर में ले आओ या दोनों को सेंटीमीटर में ले आओ वो कन्वर्जन क्या होगी मैं आप लोगों को बता दूंगा जब हम कन्वर्ट करेंगे सही है तो इस चीज को आपने जहन में रखना है एस और आर के यूनिट सेम होने चाहिए और थीटा जो होगा वो रेडियन के
तो आपको थीटा निकालना था एस और आर यूनिट सेम है तो आप निकाल लो एस बराबर होता है आर थीटा के आर को डिवाइड करवा दो वहां जाके थीटा बराबर हो जाएगा एस ओवर आर के एस और आर सॉल्व करो आपके पास थीटा क्या आ रहा है फिफ्टीन और इस फॉर्मूले में थीटा का यूनिट होता है रेडियन तो फिफ्टीन रेडियन आपके पास आ जाएगा सही उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको एस निकालना है आर और थीटा आपको गिवेन है सही अब देखो आर का जो यूनिट है जो आपके पास यूनिट है ना सेंटीमीटर अगर आप इसको सेंटीमीटर में आर को रखोगे तो एस का जो फाइनल आंसर आ रहा होगा वो भी सेंटीमीटर में आएगा अगर आपका आर रेडियस सॉरी अगर आपका आर मीटर के अंदर होगा तो एस का जो आंसर आ रहा होगा वो भी किसमें होगा मीटर के अंदर होगा यूनिट सेम होंगे इनके सही तो एस इक्वल टू आर थीटा रेडियस आपको गिवन है वन पॉइंट जीरो वन और थीटा आपको गिवन है टू पॉइंट वन रेडियम सही सॉल्व करें इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ रही है टू पॉइंट वन टू वन सेंटीमीटर क्योंकि रेडियस भी आपका सेंटीमीटर के अंदर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन में बोल रहे हैं कि आर क्लेन निकालो एक यूनिट सर्किल की नाइन के बाद में यूनिट सर्किल के बारे में डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा सिक्सटीन स्पेशल एंगल जो है यूनिट यूनिट सर्किल के ऊपर वो बताऊंगा डिग्री रेडियन में फॉरन कैसे कैलकुलेशन करनी है आपने बगैर वो मल्टीप्लाई डिवाइड किए हुए वो जो वन एट्टी अपॉन पाए जो भी है उसके बगैर किस तरह आपने कैलकुलेशन करनी है यूनिट सर्किल से रिलेटेड डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को सही बस यूनिट सर्किल के बारे में एक चीज़ सुन लो कि ऐसा सर्किल जिसका रेडियस वन होता है उसको हम यूनिट सर्किल बोलते हैं सही तो क्वेश्चन नंबर सेवन में उन्होंने बोला हुआ है कि आप आर्कलन निकालो मतलब एस फाइन करो और सेंट्रल एंगल तीनों पार्ट में क्या गिवेन है थर्टी सिक्सटी डिग्री नाइन्टी डिग्री एक पार्ट में हमने थर्टी रखना है एक में सिक्सटी एक में नाइन्टी डिग्री रखना है सही और करना क्या है एस निकालना है आपको तो पार्ट नंबर टू मैंने पिक किया है सिक्सटी डिग्री यूनिट सर्किल है तो रेडियस बराबर होगा वन यूनिट के अब यह रेडियस का मुझे यूनिट नहीं पता तो मैंने यूनिट लिख दिया खाली अगर सेंटीमीटर में होता मैं वन सेंटीमीटर लिख देता मीटर में होता तो वन मीटर लिख देता सही फाइन के करना आकलन आपको पता है एस बराबर है आर थीटा के आर क्या है वन के बराबर थीटा देखो यहाँ पे किस पे है डिग्री के अंदर है मैंने आपको बताया इस फॉर्मूले में थीटा लाजमी रेडियन के अंदर होना चाहिए डिग्री के अंदर नहीं होना चाहिए सही तो थीटा को अगर वो डिग्री के अंदर है तो आप रेडियन में कन्वर्ट कर लो आपको पता है डिग्री से रेडियन में कैसे जाते हैं पाई डिवाइडेड बाई वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कैंसिल होकर सिक्सटीन यहाँ वन आ जाएगा और यहाँ पे थ्री आ जाएगा सही तो आपके पास क्या आ गया पाए ओवर थ्री पाई की वैल्यू थ्री होती है बेहतर है कैलकुलेटर में डायरेक्ट पाई लिखना डिवाइड बाई थ्री तो आपके पास आंसर क्या आ गया 1.049 यूनिट क्योंकि रेडियस का यूनिट नहीं गिवन तो इसका भी यूनिट नहीं गिवन आप सिर्फ यूनिट लिख दिया उसके बाद क्वेश्चन नंबर एट नाइन और टेन ये पेपर में आते हैं बस इन तीनों को आपने मतलब सही तरह समझ लेना है तो इसका मतलब है आपका एक सवाल लाजमी निकल गया ये हर दफ़ा ही आ रहे होते हैं सही है और इन्हीं में से आते हैं कभी वो वैल्यू चेंज कर देते हैं कभी वो वैल्यू चेंज नहीं करते तो एट नाइन टेन कितना शॉर्ट और क्या चाहिए सिर्फ तीन क्वेश्चन में आपको पता है कोई चीज़ आ रही है ये जो अभी तक मैंने करवाया ना ये सिर्फ आपको एम में आ सकते हैं पेपर में नहीं आता है सही तो एट नाइन टेन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको सही तरह समझ लो क्वेश्चन नंबर एट क्या है हाउ फार डज अ बॉय ऑन अ बाईसाइकिल ट्रेवल इन टेन रेवोल्यूशन वो बोल रहे हैं कि बताओ कि एक लड़का है वो बाईसाइकिल चला रहा है वो कितना दूर जाएगा मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा टेन रेवोल्यूशन के अंदर टेन रेवोल्यूशन का मतलब उसके व्हील के टेन रेवोल्यूशन लेट से अगर उसका व्हील ये व्हील है ना उसका सही है कोई भी एक पॉइंट पिक कर लेते हैं हम सही अब वो व्हील मूव कर रहा है लेट से जब आगे जाएगा तो ये पॉइंट मूव करेगा ना तो ये पॉइंट लेट से ऊपर आ गया सही है उसके बाद करो तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा सही उसके बाद करो तो पॉइंट नीचे आ गया करते करते जब यहाँ पर दोबारा पॉइंट आएगा तो ये कम्प्लीट वन रेवोल्यूशन होगी तो आपका टायर घूम रहा है मतलब घूमते 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 जब दोबारा वो इस पोजिशन पर आ रहा है तो उसका मतलब उसके टायर ने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लिया सही इस तरह उसका जो बाईसाइकिल का टायर जो है व्हील जो है वो दस रेवोल्यूशन इस तरह कर रहा है तो बोल रहे हैं कि आप बताओ कि अगर उसका व्हील जो है वो दस रेवोल्यूशन करेगा सही है तो बताओ कि जो लड़का जो है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और एक और चीज़ क्या गिवेन है कि उसके व्हील का डायमीटर जो है वो किसके बराबर है फिफ्टी सिक्स सेंटीमीटर के बराबर है अब इसको फाइंड करने का तरीका बहुत आसान है अगर आप गौर से देखो एक कम्प्लीट रेवोल्यूशन में मतलब जब वो टायर पूरी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जितना सरकम है ना उसका मतलब ये सर्किल को अगर मैं रोल कर रहा हूँ एक कंप्लीट रेवोल्यूशन अगर वो करेगा मतलब पूरा टायर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करा तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल टू उसके सरकम जो उसका सरकम है ये पूरा सरकम तो एक रेवोल्यूशन में वो इतना डिस्टेंस कवर करेगा आपको पता है सरकम क्या होता है टू पाए आर के बराबर होता है तो लड़का एक रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो दस रेवोल्यूशन में कितना करेगा आप टेन से मल्टीप्लाई कर दो सही तो आपके
और देखो यहाँ भी ट्वेंटी पाए आर जो था बॉन्ड में लिख दिए तो दोनों चीज़ें सेम है एस इक्वल टू आर थीटा से किस तरह आप करोगे देखो फॉर्मूले में क्या आता है एक तो रेडियस आता है और एक थीटा आता है सही अब आपको पता है रेडियस कैसे निकालते हैं डायमीटर के मैंने फिफ्टी सिक्स सेंटीमीटर के तो रेडियस क्या हो जाएगा हाफ कर दो ट्वेंटी एट सेंटीमीटर सही अब आपको पता है एक कंप्लीट एवोल्यूशन में थीटा कितना होता है टू पाई रेडियन होता है ये कंप्लीट एवोल्यूशन में थीटा होता है टू पाई रेडियन और डिग्री के अंदर थ्री डिग्री होता है लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ रेडियन में बात कर रहे हैं तो एक कंप्लीट एवोल्यूशन में थीटा है टू पाई रेडियन तो टेन कंप्लीट एवोल्यूशन में कितना होगा टेन से मल्टीप्लाई कर दो मतलब ट्वेंटी पाई रेडियन होगा सही तो थीटा आ गया आर आ गया फॉर्मूला आपको पता है पुट करो इसके अंदर 28 एट मल्टीप्लाई ट्वेंटी पाए एस की वैल्यू आ जाएगी 1759.29 सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यों क्योंकि रेडियस का यूनिट क्या था सेंटीमीटर था अगर यहाँ रेडियस को आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो एस भी आपके पास क्या आता मीटर की फॉर्म में आता 